স্বাগত আজকের বাংলাদেশে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি জাহিদ হোসেন পাঁচ মে পালিত হবে বিশ্ব মিড ওয়াইফারি ডে এই বিষয় নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আজকে আলোচনা আমাদের সঙ্গে আলোচনা হবে মাতৃস্বাস্থ্য বিষয়ে কথা বলতে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের মিড ওয়াইফারি এডুকেশন প্রোগ্রাম প্রধান ডক্টর সেলিনা আমিন আছেন অবস্টেকটিক্যাল অ্যান্ড কাইনোলজিক্যাল সোসাইটি অব বাংলাদেশ ও জিএসবির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক মেজর অবসরপ্রাপ্ত ডক্টর লায়লা আরজুমান পানু এবং বাংলাদেশ মিড ওয়াইফারি সোসাইটির সভাপতি মমতাজ বেগম স্বাগত আপনাদের ডক্টর সেলিনা আমিন আমরা প্রথমেই একটু জানতে চাই যে মিড ওয়াইফারি বিষয়টা সম্পর্কে আমাদেরকে যদি একটু ভালোভাবে ব্যাখ্যা করেন অনেক সময় নানান ধরনের কনফিউজিং বিষয় আসে এটা ধাত্রীর সঙ্গে কি পার্থক্য চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গে এর কি পার্থক্য সব কিছু মিলিয়ে মিড ওয়াইফারি ব্যাপারটা এক ধরনের ভাষা ভাষা ধারণা আমাদের আছে যে এটি মাতৃস্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নিরাপদ সম্মানজনক মাতৃত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত কিন্তু আমরা একটু আরেকটু নিশ্চিতভাবে সুন্দরভাবে জানতে চাই আসলে আপনার প্রশ্নটা খুব সময় উপযোগী বাংলাদেশের কিন্তু অন্যান্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতোই বহু বহু যুগ আগে থেকে ধাত্রীবিদ্যাটা আছে ধাত্রীবিদ্যাটা এভাবে আছে আমাদের দাদি দাদির দাদি সবাইকে কেউ না কেউ আত্মীয় স্বজন ধাত্রী এসে ডেলিভারি করেছে কিন্তু এখন আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে মিড ওয়াইফ্রি থ্রি ইয়ার্স ডিপ্লোমা কোর্স এটা এই জন্য এসছে যে কালে কালে টিবি এসছে তারপরে আপনার সিএসবি এসছে অনেকে এসছে তাদের কিছু দিনের দেড় বছরের ট্রেনিং ছিল বা কারো ছয় মাসের ট্রেনিং ছিল মিড ওয়াইফ্রি ডিপ্লোমা কোর্স যেটাতে মেয়েরা সায়েন্টিফিক ওয়েতে ডেলিভারিটা শেখে এবং তারা আসলে মায়েদেরকে কিভাবে সাপোর্ট দিতে হবে কিভাবে তাদের মানসিক সাপোর্ট কিভাবে তাদেরকে উৎসাহ দিতে হবে নর্মাল ভ্যাজানের ডেলিভারি এগুলি কাজে মিড ওয়াইফরা সাহায্য করবে এই কনসেপ্ট অনুযায়ী মিড ওয়াইফিটে এসেছিল এবং আমাকে বলতেই হয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত উৎসাহে এটা শুরু হয়েছে এবং উনি ইউএস জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে অ্যানাউন্স করেছিলেন সেইটার উৎসাহ এবং গভর্নমেন্টের এবং আমাদের মতো বেসরকারি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি এদের উদ্যোগে এই কাজটা আপা এই কাজটা যখন শুরু হয়েছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সারা দেশই এই এটির এখন প্রসার লাভ করছে বিশেষ বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে কিছু মানে সাকসেস স্টোরিও আমরা শুনছি যেটা রোহিঙ্গা ক্যাম্পের সাকসেস স্টোরি সেগুলি আমরা শুনব কিন্তু মিড ওয়াইফারি লেট সেন্টারগুলি যে আছে সেগুলি কিভাবে পরিচালিত করছে এবং এইটা দিয়েই এই ধারণাটি এবং এই সেবাটি ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু এটা খুবই জরুরি একটা প্রশ্ন মিড ওয়াইফারি লেট সেন্টার কনসেপ্টটাই এসছে যে মিড ওয়াইফ দ্বারা পরিচালিত হবে তারা ডিসিশন নিবে মানে লো রিস্ক হাই রিস্ক বলে একটা ব্যাপার আছে ম্যাটার্নাল হেলথ সার্ভিসে লো রিস্ক সার্ভিস যেটা এটা টোটালি মিড ওয়াইফরা চালাতে পারে এবং তারা টোয়েন্টি ফোর সেভেন চব্বিশ সাত যেটা আমরা বলি সেই সার্ভিসটা দেয় এবং তারা মায়ের সাথে সারাক্ষণ থাকবে এই যে কতগুলো জিনিস আছে যে মা খেতে পারবে না মাকে শুয়ে শুয়ে ডেলিভারি করতে হবে এবং মাকে যে সাহায্যটা দেওয়া দরকার সেটা দেওয়া হবে না অনেক সময় বকা ঝকা এগুলোরও ইতিহাস আছে মিড ওয়াইফ এগুলো করবে না মিড ওয়াইফ চারজন মিলে টোয়েন্টি ফোর সেভেন ডেলিভারি দিবে এবং শুধু তারাই সেখানে ডেলিভারি দেবে ডেলিভারিতে সাহায্য করবে দরকার হলে তারা রেফারেল করবে এবং রেফারেলের কিছু কিছু ক্রাইটেরিয়া তাদেরকে দেওয়া আছে এই ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী তারা রেফার করতে পারবে এবং তারা কিন্তু কথায় কথায় ইঞ্জেকশান দিয়ে দেবে না কথায় কথায় পারভেজানাল এক্সামিনেশান করবে না তারা শুধু মাকে উৎসাহ দিবে এমনও মিড ওয়াইফি লেট সেন্টার আমি দেখেছি ঘরটাতে সুন্দর ক্যান্ডেলের সুবাস দেওয়া থাকে মা কত কষ্ট করে একটা শিশুকে নিয়ে আসছে সেইটার জন্য যে পরিমাণ সাহায্য এবং ভালোবাসা দরকার সেটাই মিড ওয়াইফরা দিবে এভাবে এভাবেই তারা পরিচালনা করবে এই ক্ষেত্রে আমরা একটু ডক্টর লায়লা আরজুমান বানু আপনার কাছে জানতে চাইব যে মাতৃত্ব বিষয়টির মধ্যে সাধারণভাবে ধরেন একটা ধারণা আছে যে এটা যেহেতু প্রাকৃতিক ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষ এটা খুব সাধারণভাবে নেয় সমাজে এটার ব্যাপারে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতা অনেক কম আছে এবং কখন গুরুত্বটা দেয়া হবে সেই ব্যাপারেও ধারণাটা কম আছে ফলে যেহেতু মাতৃত্বটা আমাদের এখানে আমরা যেহেতু জনসংখ্যা অনেক বেশি ফলে এটি একটি নিয়মিত ঘটনা এক্ষেত্রে মিড ওয়াইফারিরা এই এই বিষয়টিকে কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলবেন বা তোলেন 
হ্যাঁ মোটামুটি আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন আসলে এটা আমাদের মেয়েদের জীবনে বিশেষ করে যেমন আমরা মনে করি যে মাতৃত্ব একটা মেয়ের জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা তো আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে মাতৃত্ব তো হবেই আর একদিকে আমরা যেরকম ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের কথাও বলছি কিন্তু যে যতজনই বাচ্চা নিক না কেন সেই বাচ্চাটা যেন সুস্থভাবে সুন্দরভাবে এবং স্বাভাবিকভাবে যেন তার ডেলিভারি হয় মা এবং বাচ্চা দুজনেই যেন সুস্থ থাকে সেটাই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য আমরা যেটা স্পেশালিটি করেছি মিড ওয়াইফারি এবং আমরা যে গাইনোকোলজিক্যাল সাবজেক্ট যে পড়েছি সেটাও কিন্তু মেইনলি এই আপনার ডেলিভারি প্রসবের ব্যাপারটা নিয়েই প্রেগনেন্সি রিলেটেড যদি কোনো জটিলতা থাকে তারপর প্রসব রিলেটেড যে জটিলতা এবং তারপরে আগে যে ধরনের জটিলতা থাকে একটা মেয়ের জীবনে সেটা সেটা নিয়েই কিন্তু আমাদের সাবজেক্টটা তো কাজে আমরা এটা নিয়ে আমরা সবসময় একটু গুরুত্বে দিয়ে থাকি আমরা যেটা বলি যে বাচ্চা যখন নেয়ার স্বাধীনতা তো আমাদের মেয়েদেরই আছে যে সে কখন বাচ্চা নেবে কখন তার বাচ্চা কিভাবে বড় হবে সেটা সম্পূর্ণ তার দায়িত্ব এবং সেটা করতে গিয়ে যেন বাচ্চা সত্যিকারই সুস্থ থাকে নানান ধরনের যেমন আগের দিনের অনেক রকমের ভুল ধারণা আছে সেই ভুল ধারণাগুলো যাতে এখন তারা সেটা না মনে রাখে তারা যেন সঠিকভাবে পুষ্টি এবং তার সেবা নিয়ে সব কিছু নিয়ে যেন ভালোভাবে সুন্দরভাবে একটা সন্তান প্রসবের দিকে এগিয়ে যায় এটি হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য আমরা অনেক সময় দেখি যে এই যে ঠিক মতো যথাযথ ধারণা না থাকার কারণে আমাদের বাংলাদেশে এখনও যদি আমরা অনেক এগিয়েছি মাতৃ মৃত্যুর ঘটনা অনেক বাড়ছে এই বিষয়গুলি থেকে মানে একটা একটা মা একটা সুস্থ শিশু এবং সুস্থ মা এই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য মিড ওয়াইফ যারা করছেন তারা কি ধরনের ভূমিকা পালন করছে সম্ভব এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং আমরা মনে করি যে মিড ওয়াইফ এটা আমাদের অনেক দিনের কিন্তু চাওয়া আমরা প্রথম থেকে বলেছি যে আমরা মিড ওয়াইফ চাই কারণ অনেকগুলো আমি একটু আগে থেকে বলি তাহলে বিষয়টা একটু পরিষ্কার হবে যেমন আমরা অবস্টেটিক্যাল এবং গাইনোকোলজিক্যাল সোসাইটি উনিশশো বাহাত্তরে আমাদের শুরু হয় এবং আমরা প্রথম থেকেই কিন্তু গভর্নমেন্টের সাথে এবং অন্যান্য এনজিওদের সাথে মায়ের মৃত্যু এবং মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে আমরা প্রোগ্রাম করি তার মধ্যে প্রথমে ছিল ইওসি যেটা ইমার্জেন্সি অবস্টেটিক কেয়ার একটা বিপদের সময় বা হঠাৎ ইমার্জেন্সি দেখা গেলে কিভাবে তাকে ম্যানেজ করতে হবে আমরা ডাক্তারদের ট্রেনিং দিয়েছি এবং হয়েছে কি তার ফলে যে এটা আলটিমেটলি কিন্তু গভর্নমেন্ট টেক ওভার করেছে গভর্নমেন্ট নিয়েছে এবং এখনও কিন্তু চলছে তারপরে আসছে আপনাদের এস বি এস স্কিল বার্থ অ্যাটেন্ডেন্ট সেটাও কিন্তু পর পরবর্তীকালে গভর্নমেন্টের কমিউনিটি স্কিল বার্থ অ্যাটেন্ডেন্ট কারণ একটা সময় মনে করা হয়েছিল যে আমাদের হাসপাতালগুলো অতটা বেশি এখনও সুযোগ সুবিধা নেই যে প্রত্যেকটা ডেলিভারি হাসপাতাল হতে পারে তো কাজেই ঘরে বসেও যাতে স্বাভাবিক ডেলিভারিটা সুন্দরভাবে হয় সেই জন্য আমরা কিন্তু এস বি এস সিএস বি এটা আমরা করেছিলাম সেটা এখন মোটামুটিভাবে চলছে এটা মনিটারিংয়ের অভাবে খুব ভালো না চললেও মোটামুটি চলছে আর এখন তখন থেকে আমরা বারবারে বলেছি আমি নিজে দেখেছি যে যুক্তরাজ্যে মানে লন্ডনে যে আমার ভাইয়ের বউ যখন বাচ্চা হলো আমার ভাইয়ের বউ তখন সে প্রথম থেকেই কিন্তু মিড ওয়াইফের আন্ডারে ছিল সে বলে যে তার ফার্স্ট বাচ্চা সিজারিয়ান তারপরে তিনটাই নর্মাল ডেলিভারি তো সে বলে যে প্রথম থেকে আমি কোনো দিন ডাক্তারকে দেখিনি আমি ডাক্তার দেখি ফার্স্ট আমার সিজারিয়ান করার সময় তো এই যে তাকে যে প্রত্যেকটা অ্যান্টিনেটাল বা গর্ভকালীন পরীক্ষাতে যে মিড ওয়াইফ তাকে যে যত্ন নিয়েছে সবচেয়ে আর একটা ভালো জিনিস যে মানে প্রসবটা সে দিয়ে শেষ হয়ে যায়নি প্রসবের পরেও কিন্তু অনেক কিছু থাকে যেটা প্রসব পরবর্তী আমরা পরীক্ষাটা বলি সেটাও কিন্তু মিড ওয়াইফ দিয়েছে আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম দেখি যে মিড ওয়াইফ আসবে ওরা সবাই সব কিছু তার জন্য খাবার দাবার রেডি করছে এবং সে কত সম্মান করছে ওরা তো এই যে সম্মানটা এটা কিন্তু তারা অ্যাচিভ করেছে বা পেয়েছে কিন্তু তাদের কাজ কাজ দিয়ে তো সেই জন্য আমরা সবসময় বলতাম যে আমরা চাই যে লেবার রুমে আমাদের মিড ওয়াইফ থাকুক কারণ এখন যে ডাক্তাররা যারা আছে খুবই ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে যে ডাক্তার রোগীর অনুপাত অনেক মানে অনেকটা তফাত আছে তো সেই জন্য এখন একটা ডাক্তার আগেও আমাদের সময় আমরা একটা পেশেন্টের পিছনে সারা রাতের দিকে থাকতাম কিন্তু এটা এখন সম্ভব হয় না তো ডাক্তাররা যখন সময় দিতে পারছে না তো কে দিবে তখন তো কাজে একটা স্পেশাল সার্ভিস দরকার যারা মিড ওয়াইফ যারা শুধুমাত্র ডেলিভারি করাবে এবং তারা বুঝবে যে কী কীভাবে করলে পরে একটা নর্মাল বা স্বাভাবিক ডেলিভারি হবে এবং তাকে কীভাবে অ্যাসিস্ট করতে হয় রোগী বান্ধব হতে হবে তাদের ওই যে একটা কথা বলেছে সেলিয়ানা যে আসলে অনেক সময় পেশেন্টরা তো বুঝতে পারে না তারা ভাবে যে ডেলিভারি রুম মানে বিশাল একটা ব্যাপার ভয় পেয়ে যায় কিন্তু আমরা এখন যেটা করছি আমরা অলরেডি একটা করেছি সেটা স্ট্যান্ডার্ড লেবার রুম প্রোটোকল আমাদের অবস্টেটিক এবং গাইনিকোলজিক্যাল সোসাইটি থেকে তার মধ্যে কিন্তু একটা কথা আছে মানে রোগী বান্ধব 
মানে রোগী বন্ধ হতে হবে যে মিডওয়াইফ থাকবে তাকে হাসিমুখি বরণ করতে হবে তাকে তার একজন পছন্দসই একজন অ্যাটেন্ডেন্ট দিতে হবে এবং তাকে সাহস দিতে হবে এবং তাকে সাহস দেওয়ার জন্য তার কি কি কাজ কিভাবে করবে সেগুলো তাদের কিন্তু ডিটেইলস পড়াশোনা করানো হয় তো কাজে মিডওয়াইফদের আমি মনে করি এদের এদের কোনো বিকল্প নেই এবং প্রত্যেকটা লেবার রুম যদি যেটা বলেছে চারজন অথবা দরকার হলে পাঁচজন ছজন মিডওয়াইফ দিয়ে ওটা কাভার থাকে তাহলে আমরা নিশ্চিন্ত হই এবং তাহলে কিন্তু স্বাভাবিক প্রসব অনেক বেড়ে যাবে আমাদের বাংলাদেশে এই ব্যাপারটা নিয়ে নানান ধরনের মিসকনসেপশন আছে স্বাভাবিক প্রসবের ক্ষেত্রে অনেক সময় মানুষ দেখা যায় যে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে না কারণ তারা মনে করছেন যে ডাক্তারের কাছে গেলে সিজারিয়ান করতে বাধ্য করা হবে যদিও এই যে এই যে মানে সার্বক্ষণিক একদম একজন মাকে মনিটরিংয়ের মধ্যে রাখা সেটা মিডওয়াইফারি ছাড়া অন্য যে ব্যাপক বিকল্পগুলি আছে সেগুলিতে আসলে নেই সেইখানে যদি একজন মিডওয়াইফ মনে করেন যে একটা ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন আছে তখন হয়তো রেফারেলের কথা আপা বলছিলেন সেই বিষয়গুলির দিকে যাওয়া যায় কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত এটি স্বাভাবিক এবং সেইটাকে কিভাবে আমরা মনিটরিংয়ের মধ্যে রাখতে পারি সেক্ষেত্রে মিডওয়াইফরা কী ধরনের ভূমিকা রাখে অবশ্যই যেমন স্বাভাবিককে স্বাভাবিক রাখাটাই হচ্ছে যেটা বললেন যে উদ্দেশ্য যেমন একটা রোগী তার পেইন হচ্ছে তার আস্তে আস্তে তার প্রোগ্রেস হচ্ছে এখন হঠাৎ করে যদি আমি একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে দিই যেটা গ্রামে কঞ্জ অনেক সময় হয় যে তারা ব্যথা বাড়ানোর জন্য একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে দিল আবার আগে একটা প্রচলন ছিল যে পানি ভেঙে দিল যে দেখি তো পানির কালারটা কীরকম তারপরে পেশেন্টকে যেটা করে যে না খাইয়ে রাখে তাকে কোনো রকম তাকে কমফোর্ট দেওয়ার কথা চিন্তা করা হয় না তো এই সমস্ত নানা এবং তাকে তার পছন্দ মতো যে ডেলিভারি করানোর যে পজিশান যে পজিশানটা এখন আমরা কিন্তু চেঞ্জ হয়েছে এবং এই এই ফাঁকে একটু বলি নেই যে ব্র্যাক আমাদের ও জেসবিকে খুব চমৎকার একটা চেয়ার যে বার্ডিং চেয়ার উপহার দিয়েছে সেটা দেখলে রোগীরা এমনি বসে ওখানে ডেলিভারি করাতে পারবে এত সুন্দর চেয়ারটা মানে ধন্যবাদ ব্র্যাক আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি এটা এটা খুব জরুরি যে মিডওয়াইফদেরকে দিয়েই একটা গর্ভবতী মাকে অভ্যর্থনা জানাতে হবে এবং তারপরে ট্রায়াজ বলে একটা জিনিস আছে তারপরে সে অ্যাসেস করবে অ্যাসেস করে বুঝবে যে না এটা হাই রিস্ক হতে পারে তখন এটা ডাক্তারের কাছে যাবে যখন এটা লো রিস্ক সব কিছুই মিডওয়াইফ করতে পারবে আমরা ও জি এস বি স্টপ আননেসেসারি সিজারিয়ান সেকশন বলে একটা ক্যাম্পেন আছে তারপরে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ব্র্যাক সবাই মিলে আমরা যেটা চেষ্টা করছি ইভেন প্রাইভেট ক্লিনিক প্রাইভেট হসপিটাল গভর্নমেন্ট হাসপাতাল তো বটেই সবখানে মিডওয়াইফ থাকতে হবে মিডওয়াইফ না থাকলে আমরা সরকারের সাথে কথা বলছি যে মিডওয়াইফ না থাকলে কোনো ক্লিনিক কাজ করতে পারবে না মিডওয়াইফরা রিসিভ করবে মিডওয়াইফরা কাজ করবে নর্মাল ডেলিভারি পরিবেশ সৃষ্টি করবে নর্মাল ডেলিভারি হবে এবং শুধুমাত্র কমপ্লেক্স জিনিসগুলোই ডাক্তারদের কাছে যাবে এইটা হলো আসল কনসেপ্ট এমন কি কিছু কিছু জায়গায় কিছু কিছু ক্লিনিকে আপনি জানেন যে লেবার রুম পর্যন্ত নেই তারা ডাইরেক্ট পেশেন্টের ডেলিভারি কেস তো ওটিতে উঠিয়ে দাও এই যে কতগুলো ব্যাপার আছে তো আমরাই সেই জন্যই আমরা সরকারকে বা আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে আমরা অনুরোধ করেছি যে অবশ্যই লেবার রুম ছাড়া কোনো ক্লিনিককে যেন পারমিশন না দেওয়া হয় এটা আমরাও মনে করি যে এটা মানে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং সিচুয়েশন তৈরি করবে যেখানে এখন মানে অনেক ক্ষেত্রেই দোষারোপ করা হয় এবং সেটার জন্য শেষ পর্যন্ত কিন্তু মারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন আবার অনেক পরিবার মনে করেন যে আসলে এটা তো স্বাভাবিক বিষয় এটা ন্যাচারালি হবে এটা ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কি আছে এবং শেষ পর্যন্ত এমন একটা ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনে গিয়ে ডাক্তারের কাছে যাওয়া হয় যখন হয়তো মানে তেমন কিছু করার থাকে না ফলে একটা মিডওয়াইফারির কনস্ট্যান্ট ভিজিলেন্সের মধ্যে যদি থাকে তাহলে এই সমস্যাটা নিশ্চয়ই হবে না মমতাজ বেগম আপনার কাছে আসবো একটা বিরতির পরে যে মিডওয়াইফারি যারা এখন করছে বাংলাদেশে এটা বিস্তার কতটুকু হচ্ছে মানুষ এবং এবং ক্লিনিকগুলো এই কাজে অন্যান্যরা যারা ট্রেডিশনালি যারা ছিলেন তারা আপনাদেরকে কীভাবে রিসিভ করছে সেই বিষয়গুলো একটু জানতে চাইবো একটা বিরতির পর ফিরে আসছে মমতাজ বেগম একটু জানতে চাই যে মিডওয়াইফ যেহেতু পুরো বিষয়টাই নতুন বাংলাদেশে কিন্তু খুবই প্রয়োজনীয় ফলে এখানে আগে যারা এই ধরনের কাছাকাছি কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তারা কিভাবে আপনাদেরকে নিচ্ছেন এবং জানতে চাই যে আপনাদের যে সোসাইটিটি সেই সোসাইটিটি এই ক্ষেত্রে মিডওয়াইফারি কাজটাকে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কি ধরনের ভূমিকা পালন করছে ধন্যবাদ সুন্দর প্রশ্ন আসলে বাংলাদেশে মানে আমরা যেমন বললেন যে আগে থেকে স্কিল বার্ট অ্যাটেন্ডেন্ট ছিলেন টিভি এ ছিলেন সেই দুই হাজার দশ সাল থেকে কিন্তু সার্টিফাইড মিডিয়াইফ নামেও একটা গ্রুপ ছিলেন যারা নার্স মিডিয়াইফ এক্সিস্টিং নার্স মিডিয়াইফ যারা তাদের কিন্তু তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন নার্সিং কোর্স এবং এক বছরের ডিপ্লোমা ইন মিডিয়াইফেরি কোর্স ছিল তো তাদের 
তাদেরকে আরো এডিশনাল 6 মান্থ ট্রেনিং দিয়ে তাদেরকে সার্টিফাইড মিডিয়াফ হিসেবে তাদেরকে পোস্টিং দেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সগুলিতে তো তারা সবাই এত দিন ছিলেন মোটামুটি তো সবাই কিন্তু ওই মিডিয়া ফ্রি পোস্টে থাকতে চান না তারা তারা নিজেদের পোস্টে অনেকেই ফিরে এসেছেন কেউ কেউ আছেন এরকম তো 2012 সাল সেটা চালু হয়েছে এবং আমাদের চারটা বেস পাস করেছে এর মধ্যে দুইটা বেস প্রায় 1200 মতো পোস্টিং হয়ে গেছে তারা বিভিন্ন উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সগুলিতে এবং ইউনিয়ন সাব সেন্টারে তাদেরকে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে আর একটা বেস আছে এখনো তারা পিএসসি পরীক্ষা দেয় না আরেকটা বেস আছে তারা লাইসেন্সিং एग्जामিনের জন্য ওয়েট করছে তো ওদের যখন প্রথম পোস্টিং দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে একটা সম্পূর্ণ একটা নতুন ক্যাডার বাংলাদেশে এর আগে সবাই মানে মিডিয়া এফ সম্পর্কে এরকম কেউ জানতো না এটা সম্পূর্ণ নতুন তো ওদেরকে যখন পোস্টিং দেওয়া হয়েছে ওদেরকে প্রাথমিক অবস্থায় ওদের একটু সমস্যা হয়েছিল কিন্তু আলটিমেটলি সবাই মানে যেমন ওখানে যে নার্স ম্যানেজার আছেন বা ওদের যে অথরিটি আছেন তাদেরকে কিন্তু আমাদের স্ট্রেন্থেনিং ন্যাশনাল মিডিয়া ফ্রি প্রজেক্টের ইউএনএফপি এর ফান্ডে ওই প্রজেক্টটা চলতেছে তাদেরকে আমরা ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে যে ওরা কি কি কাজ করবে ওরা কোন কোন এরিয়াতে কাজ করবে আমরা জানি যে নার্সরা কিন্তু সব জায়গায় কাজ করতে পারে তাদের কোনো লিমিটেশন নাই মেডিসিন সার্জারি গাইনি অপারেশন থিয়েটার লেবার ওয়ার্ড নার্সরা করতে পারে বাট মিডিয়াফ শুধু ম্যাটারনিটি সাইডে কাজ করে মা ও শিশু নিয়ে তাদের কাজ তারা মা শিশু পোস্ট ফ্যামিলি প্ল্যানিং এডুলেসেন্ট কেয়ার এই সব এরিয়াতে তারা কাজ করবে তো প্রথমত উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সগুলিতে যখন ওদেরকে পোস্টিং দেওয়া হয়েছিল তো ওখানে তো অনেক আগে থেকেই নার্সরা এই কাজগুলি করে আসছে হঠাৎ করে নতুন একজন ঢুকে গেছে সেখানে তো স্বভাবতই ওদের একটু সমস্যা হয়েছে যারা আগে ছিলেন তাদেরও সমস্যা হয়েছে যারা নতুন গেছে তাদেরও সমস্যা হয়েছে তো এখন মোটামুটি সেই সমস্যাগুলি কমে আসছে কমে আসছে কমপ্লেক্স বেগম একটা জিনিস একটু মানে আগ্রহের কারণে জানতে চাই যে যে কোনো হাসপাতালে বা যেখানে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয় সেখানে ডাক্তার এবং নার্স আমরা দেখলেই বুঝতে পারি যে ইনি ডাক্তার ইনি নার্স মিডওয়াইফারি যারা করেন মিডওয়াইফ যারা তাদেরকে কি আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায় বা কোনো হ্যাঁ তাদেরকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায় তাদের ইউনিফর্মের কালারটা হলো পিঙ্ক কালার আচ্ছা তো পিঙ্ক কালার যেখানে দেখা যায় যে পিঙ্ক কালারের ড্রেস আছে সেখানে বোঝা যায় যে সে মিডিয়ায়স আর আমরা জানি যে নার্সদের আগে ছিল সাদা ইউনিফর্ম এখন হলো জলপাই কালারের ইউনিফর্ম আর ডাক্তারদের তো বোঝাই যাচ্ছে কিন্তু মিডিয়ায়সদের সেটা এক্সক্লুসিভ একটা ড্রেস ওদের পিঙ্ক কালারের ড্রেস দেয় বলছিলেন যে প্রথম দিকে খুব ভালোভাবে নেয় নাই এটা যে কোনো নতুন বিষয় এরকম হয় সেই ক্ষেত্রে মিডওয়াইফারি সোসাইটি আপনাদের যে আছে তারা এটাকে কিভাবে মানে এই বিষয়টা স্বাভাবিকভাবে নেওয়ার ক্ষেত্রে কি ভূমিকা পালন করেছে আচ্ছা আসলে মিডওয়াইফারি স্ট্রেন্থেনিং ন্যাশনাল মিডওয়াইফারি প্রোগ্রামের প্রজেক্ট তাই সেটা কিন্তু বাংলাদেশ মিডিয়া ফ্রি সোসাইটিও সেই প্রজেক্টের ইয়েতেই আছে তো সেই প্রজেক্টে যখন ওই ওনা মানে বিভিন্ন উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স বা ইউনিয়ন সাব সেন্টারদেরকে যে নার্স ম্যানেজারদের ট্রেনিং করানো হয় সেখানে আমাদের ইনভলভমেন্ট ছিল সোসাইটি থেকে এক এক মানে তাদেরকে অ্যাডভোকেসি করা যে ওদের কাজ কোন জায়গায় ওদেরকে কোথায় ডিউটি দিতে হবে ওরা অ্যাকচুয়ালি ওরা মেডিসিন সার্জারি কিছুই জানে না একটা রুগী স্ট্রোক করলো ওরা বলতে পারবে না যে আসলে ও কি কী কারণে স্ট্রোক করলো সুতরাং ওদেরকে যদি মেডিসিন ওয়ার্ডে ডিউটি দেওয়া হয় তাহলে তারা সেটা বুঝতে পারবে না তো সেভাবে এখন মোটামুটি সবাই জানে যে ওদেরকে এই এরিয়াতেই ডিউটি দিতে হবে আর একটা হলো আমার মিডিয়া ফ্রি সোসাইটি আমাদের বাংলাদেশ মিডিয়া ফ্রি সোসাইটি দুই হাজার দশ সাল থেকেই শুরু হয়েছে বাংলাদেশে তো এখন দুই হাজার সতেরো সাল থেকে বাংলাদেশ মিডিয়া ফ্রি সোসাইটি আর রয়্যাল কলেজ অফ মিডিয়া সাথে একটা টুইনিং প্রজেক্ট চলতেছে ইউএনএফপির ফান্ডে তো ওই প্রজেক্টের আন্ডারে আমাদের অনেকগুলি কার্যক্রম থাকে সেখানে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ভিজিট থাকে আমরা সোসাইটির পক্ষ থেকে উপজেলাগুলি ভিজিট করি তা তা ওখানে যে স্টেক হোল্ডার আছেন যারা যেমন সিভিল সার্জন ইউএইচ অ্যান্ড অ্যাপিও তারপরে গাইনি কনসালটেন্ট তাদের সাথে আমরা সোসাইটির পক্ষ থেকে কথা বলি যে ওদেরকে এই এই কাজগুলি করার জন্য এই এরিয়াতে ডিউটি দেওয়ার জন্য তো সেভাবে আমরা ডেফিটি সোসাইটিও কাজ করে যাচ্ছে আর কি 
আর একটা কথা হলো আমাদের বাংলাদেশ মেডিফ্রি সোসাইটির আটজন মেম্বারই কিন্তু উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে সারা বাংলাদেশে ছড়াই ছিটে আছে সুতরাং তাদের যে পাশাপাশি যে উপজেলা সেই উপজেলায় কিন্তু তারা ভিজিট করে এবং কোনো প্রবলেম হলে তারা সেই মেসেজটা আমাদেরকেও দেয় এবং সলভ করে সিভিল সার্জনের সাথে কথা বলেন বা লোকাল অথরিটির সাথে কথা বলেন আপনার কাছে আবার ফিরে আসবো একটু পরে ডক্টর সেলিনা আমিন আপনার কাছে একটু আসতে চাই যে গুড ওয়াইফারই তো প্রয়োজন আমরা বোধ করছি যেহেতু বাংলাদেশে অসংখ্য শিশু জন্ম নেয় কিন্তু মা একটা শিশু জন্মের আগে এবং পরে শারীরিক এক ধরনের চ্যালেঞ্জের মধ্যে যায় এবং মানসিক একটা চ্যালেঞ্জের মধ্যে যায় এবং মানসিক এই চ্যালেঞ্জটা দেখা যায় যে সমাজের নানা স্তরেই এটা অ্যাকনলেজড হয় না একদম এই সমস্যাটা নিশ্চয়ই মিড ওয়াইফের যারা আছেন তারা তাদের মতো করে মানে যদি এমন কি পরিবারও এটা না দেখে তাহলে তারা এটা দেখতে পারে কারণ এটার ক্ষেত্রে তাদের একটা স্পেশালাইজেশন আছে একদম ঠিক কথা মহিলাদের গর্ভ গর্ভাবস্থায় বা সন্তান প্রসবের পরে আমরা যেটাকে বলি অ্যান্টি ন্যাটাল কেয়ার পোস্ট ন্যাটাল কেয়ার এই সময় তার যে মানসিক একটা ডিপ্রেশনও হতে পারে অসুবিধা হতে পারে সেটা তো কেউ কখনো স্বীকারই করে নেই যে মায়ের মারা শুধু গর্ভবতী হবে তার সন্তান প্রসব করবে এবং চলে যাবে এবং বাড়ি যে আবার ভাত রান্না করতে আরম্ভ করবে এটাই তো এক্সপেকটেশন মাদের কাছে কিন্তু তাদের যে মানসিক সমস্যাটা এটা মিড ওয়াইফ্রির একটা পুরো মডিউল আছে যে অ্যান্টি ন্যাটালে তাদের কি কি ধরনের মানসিক সমস্যা হতে পারে পোস্ট ন্যাটালে সন্তান প্রসবের পরে কি কি হতে পারে এবং কি করা উচিত সেটা পুরো একটা কোর্স তারা পড়ে এবং সেই অনুযায়ী তারা মাকে ওইভাবেই ট্রিট করে যাকে যেভাবে দরকার তাদের প্রচুর এক্সারসাইজ করানোর সরঞ্জাম আছে সুন্দর সুন্দর একটা বল আছে স্কিপিং রোপের মতো দড়ি আছে এগুলি মিড ওয়াইফরা মাদের সাথে নিয়ে এগুলো করে তাতে বিভিন্ন ধরনের হরমোন রিলিজ হয় সেই সেই হরমোনগুলোর এফেক্টে মাদের কিন্তু মানসিক শান্তিও আসে এইটা না করে আমরা যদি সরাসরি শুয়ে রাখি সারাক্ষণ মিড ওয়াইফরা যদি শুধু শুয়ে রাখতো এবং সিজারিয়ানের জন্য ওয়েট করতে থাকতো মায়ের মানসিক চাপ কিন্তু আরও অনেক বড়ে যেত মিড ওয়াইফের এই শিক্ষাটা অনেক ভালোভাবে মায়ের নর্মাল ভ্যাজেনাল ডেলিভারিতে উৎসাহিত করে মানে আমি এই প্রসঙ্গে আরেকটু বলতে চাই যে ব্র্যাক তার তাদের আরও সাতটা অর্গানাইজেশনের সাথে এমওইউ করা আছে সেই সাতটা অর্গানাইজেশন সবচেয়ে রিমোট এলাকাগুলোতে যেমন ধরেন কক্সেস বাজারে রামুতে একটা হোপ ফাউন্ডেশনের সাথে তারপরে নর্থে ল্যাম্পের সাথে আমরা কাজ করছি এবং এটার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে মানে যারা ডিপ্রাইভড পপুলেশন যেসব মারা কোনো মতেই সংস্পর্শে আসে না ভালো সেবার তারা যাতে ভালো সেবাটা পেতে পারে এবং সেইখানে যে আমরা দেখেছি মারা শুধুমাত্র মিড ওয়াইফের কথাই এখন বলতে চায় যে তাদের কাছে গেলে তারা এত ভালো ব্যবহার করে আমাদের কোনো মানসিক সমস্যায় আসে না আমি একটু অ্যাড করব যে শুধুমাত্র এরাই না আমার কাছে এখন ফোন আসে যে আমাদের দুইটা মিড ওয়াইফ্রি লেট সেন্টার আছে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির আন্ডারে একটা আছে ডিজি ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের আন্ডারে জয়ন্তপুরে সেই রিমোট এলাকায় আর একটা আছে ঢাকা আরবান ইসলামে এই সব জায়গায় যে মায়েদেরকে উৎসাহ দেওয়া হয় তারা বিভিন্নভাবে কিন্তু ডেলিভারি করতে পারে শুয়ে মা যেটা চায় ফ্রিডম অফ চয়েস মা যদি চায় যে সে শুয়ে ডেলিভারি করবে আমরা তাদেরকে অপশান দিই মিড ওয়াইফরা বলে তুমি চেয়ারে ডেলিভারি করতে পারো তুমি আমরা এখনো শুরু করে নেই আমরা করব বাথটাবের মধ্যে ডেলিভারি করতে পারো যেটাতে তোমার আরাম লাগে যেটা তুমি এই যে মায়ের চয়েসের মায়ের ডিসিশানের একটা মূল্য দেওয়া সেই জিনিসটাই মায়ের মানসিক শান্তি এনে দেয় তো যেটাতে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট বলে আমার কাছে মনে হয় মিড ওয়াইফদের সেটা হচ্ছে মিড ওয়াইফদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে মিড ওয়াইফদের ডিসিশান নিতে গেলে যেন তাদেরকে বাধা না দেওয়া হয় মিড ওয়াইফরা ব্রিজ ডেলিভারি মানে উল্টা বাচ্চা যেটাকে বলে সেই ডেলিভারিটা কিন্তু তারা ইজিলি করতে পারে মিড ওয়াইফরা সেকেন্ড সিজারিয়ান সেকশানে ফার্স্ট সিজারিয়ানের সেকশানে পরে নর্মাল ডেলিভারি করতে পারে এটা তাদের শিক্ষা এটা তারা পারে এটা তাদেরকে শেখানো হয়েছে এতে ভয় পেলে চলবে না এটা একটা কথা আর এটাও বলতে হবে আমরা কিছু কিছু অ্যাফিলিয়েন্ট সোসাইটি আছে বা কিছু কিছু ফ্যামিলি আছে যারা এসেই বলে আমরা সিজার করব আমরা বাবা ব্যথা সহ্য করতে পারবো না কিন্তু মিড ওয়াইফ সেটা মনে করে না 
মিডওয়াইফ মনে করে তোমাকে এটার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে আমরা তোমাকে সাহায্য করব আপা আমরা বিদেশে দেখি যে শেষ সময় পর্যন্ত আসলে তারা সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করে অনেক সময় দেখা যায় যে ডেলিভারি ডেটের পরে 7 দিন পর্যন্ত তারা কিন্তু এই ব্যাপারটা নিয়ে অপেক্ষা থাকে বাংলাদেশে এই অপেক্ষা একেবারেই করা হয় না ডক্টর লায়লা আরজুমান পানু আমরা একটা বিরতির পর ফিরে এসে জানব যে আমাদের এখানে যে মাতৃসদনগুলি আছে ক্লিনিকগুলি আছে তারা মিডওয়াইফারি সেবাটা কিভাবে আরো ব্যবহার করতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে তাদের মানে মানসিকতাটা এই মুহূর্তে কি রকম আছে বিরতি পর ফিরে আসছি আপনি ডক্টর লায়লা আঞ্জুমান পানু ক্লিনিকগুলি বা মাতৃসদন যেগুলি আছে সেগুলির প্রস্তুতি কেমন সেটা একটু জানতে চাই মিডওয়াইফদের ব্যাপারে ব্যাপারে এখন হয়েছে কি যে আমরা আসলে এটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম অনেক দিতে পারি করেছি এবং অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করাতে এখন কিন্তু তাদের অ্যাকসেপটেন্সটা বেশ ভালো আমি রিসেন্টলি দুটো ক্লি মানে গভর্নমেন্ট ঠিক প্রাইভেট ক্লিনিক না গভর্নমেন্ট সেট আপে গেছি একটা হচ্ছে শিবালয় মানিকগঞ্জে মানিকগঞ্জ হসপিটালও দেখেছি আর একটা হচ্ছে নরসিংদে যেখানে পলাশ তো আমার খুব অবাক লাগলো যে সেখানে গিয়ে দেখি যে লেবার রুমের চেহারা আগের চেয়ে অনেক বদলে গেছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এসছে কোনো দুর্গন্ধ নেই আগে যেটা ছিল আর মিডওয়াইফ সে গোলাপি ড্রেস পরে ওনাদের গোলাপি ড্রেস পরে স্মার্টলি দাঁড়িয়ে আছে এবং যখন যেটা জিজ্ঞেস করছি খুব চমৎকারভাবে উত্তর দিচ্ছি এবং তারা খুব কাজ করতে চায় বলে আমরা আরও কাজ করতে চাই আরও পেশেন্ট আসলে আমাদের জন্য ভালো তো এই যে তাদের যে কাজের আগ্রহ এবং তারা যে জেনে এসছে যে কি করতে হবে সেটাকে সঠিকভাবে লাগালে কিন্তু আসলে আমরা অনেক উপকৃত হব আর একটা জিনিসও দেখেছি আমরা প্রথমে যেটা খুব ভয় পেয়েছিলাম যে যারা এক্সিস্টিং নার্স আছে বা নার্সিং সুপারভাইজার হয়তো ওদের সাথে এদের একটু মতানক্য হতে পারে বা কাজের সমস্যা হতে পারে সেটা কিন্তু আমি কোথাও দেখিনি দুটো জায়গায় দেখলাম আমার খুব ভালো লেগেছে খুবই চমৎকার পরিবেশ হয়েছে এবং সেখানে যেগুলো আনুষঙ্গিক ব্যথা মুক্ত করার জন্য যেগুলো আরও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র সব কিছুই আছে এবং তারা জিনিসটা এবং চেয়ারও আছে অনেক জায়গায় আছে চেয়ার ইউজ করছে কিছু জায়গায় চেয়ারে চেয়ার ইউজ করছে না তো বলে যে এখন আমরা পেশেন্টদের ইচ্ছের উপরে বেশি জোর দিচ্ছি কারণ পেশেন্টরা সারা জীবন জানে যে শুয়ে ডেলিভারি হবে বসে যে ডেলিভারি হবে বা সেলেরা বললে যে পানির মধ্যে ডেলিভারি হবে সে সেটা এখনও তাদের মানে ধারণায় আসেনি তো কাজেই আমি দেখলাম যে আমার ভালোই লাগলো যে শুরু থেকে যে ওখানে যে সুপারিনটেন্ডেন্ট বা ডিরেক্টর যিনি আছেন তারপরে যারা কাজে আছে গাইনি বডি অবস্টেটিক বডি যারা আছে সবারই কিন্তু একটা পজিটিভ পজিটিভ অ্যাটিচিউড সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াটা কিরকম হলে পরে মনে করেন যে এটা সবার জন্য ভালো এটা খুব ভালো প্রশ্ন কারণ একটা সময় ছিল যে বউয়েরা মানে আমাদের মায়েরা এসে কমপ্লেন করতো যে শাশুড়ি খুব যন্ত্রণা দেয় বা শাশুড়ির জন্য অনেক কিছু কাজ করতে হয় তা আমি এরপর মাঝে মাঝে বলি যে যে যারা যন্ত্রণা দিত কাজ করাতো সেই শাশুড়িরই ভালো ছিল কারণ তুমি বেশি কাজ করতে তোমার নর্মাল ডেলিভারি হতো আর এখন হয় কি মা এবং শাশুড়ির মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে মা বলে যে তুমি আসতে ওঠো শাশুড়িগুলো খবরদার নড়ো না তো এই করে করে হয় কি একটা মেয়ে দিনে দিনে তার ওয়েট বাড়তে থাকে তার নানা ধরনের কমপ্লিকেশন হতে থাকে এবং এক সময় এসে যখন সময় হয় আমি জিজ্ঞেস করি আমরা যেহেতু বার্থ প্ল্যানিংটা আগেই করতে হয় যে কি কোথায় ডেলিভারি করাতে চায় কিভাবে করবে বলে কি না না আমার মেয়ে তো ব্যথা সহ্য করতে পারবে না আর শাশুড়ি সে বলে কি না আমি কোনো রকম রিস্ক নেব না আমার নাতি বা নাতনি যেই আসুক আমি কোনো রকম রিস্ক নেব না এখন কথা হলো যে কোনো গাইনোকোলজিস্ট মানে আমরা যারা প্রসূতি মানে বিশেষজ্ঞ আছে আমরা তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট বলতে পারবো না যে আপনার কোনো কমপ্লিকেশন হবে না যে কোনো সময় একটা কমপ্লিকেশন হতে পারে তো তখন তো তারা আমাকে বলবে যে আমরা তো চাইনি নর্মাল ডেলিভারি আপনি কেন করলেন আমার আবার একটু বেশি মানে বুঝিয়ে নর্মাল ডেলিভারি করানোর ইচ্ছা আছে থাকে তো দেখি যে না কিছুতেই তাদের মানানো যাচ্ছে না তবে কিছু কিছু জায়গায় হয়তো মেনে যায় তো এটা হচ্ছে একটা সমস্যা অ্যাওয়ারনেসটা এরা এখানে যদি আমরা মিডিয়াদের সম্বন্ধে অনেক ক্যাম্পেইন করি যে এরা কিন্তু শুধুমাত্র ডেলিভারি করাবে এবং স্বাভাবিক ডেলিভারিটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো বা স্বাভাবিক ডেলিভারি করার পরের দিনে সে তার কাজে জয়েন করতে পারছে অনেক রকমের সুবিধা বা বাচ্চাকে ভালো করে বুকের দুধ খাওয়াতে পারছে অন্য বাচ্চাদেরও দেখাশোনা করতে পারছে তো কাজে অ্যাওয়ারনেসটা এখন আমরা যেটা আছে মনে করি যে শুধু মিডিয়াদের আমরা দিলেই হবে না মাঝে মাঝেই ক্যাম্পেইন করতে হবে এটার জন্য আপনাদের অনেক ভূমিকা আছে তাদের জন্য তাদেরকে জানাতে হবে আমাদের দেশের মানুষকে বিশেষ করে মহিলাদের যে এরা কিন্তু আমাদের ফ্রেন্ড এরা আমাদের শত্রু না যেমন একটা যেটা সেলিনা বললো যে লেবার রুমে গেলেই যে হাসি মুখে একটা মিডিয়া যদি একজন পেশেন্টকে বরণ করে তো তার চেয়ে তো সুন্দর জিনিস আর হয় না 
তখন পেশেন্ট নিজে তো সে কনফিডেন্স পাবে তখন দেখা যাবে যে সে তার বাড়ির লোককে হয়তো এলাউই করবে না বলে যে না আমি এখানেই ভালো আছি আর পরিবেশটা যদি অত সুন্দর হয় তো আমি দেখেছি তাই যে মিডওয়াইফদের উপরে বিদেশে আমেরিকায় বা অথবা লন্ডনে আমি দেখেছি যে ওরা মিডওয়াইফদের উপরে এত বেশি নির্ভরশীল এবং মিডওয়াইফ যা বলছে তাই করছে এই নির্ভরশীলতাটা বা এই যে দায়িত্বটা এটা ওদের অর্জন করতে হবে আসলে তবে আমার মনে হয় পারবে কারণ আমি যে দুটো সেন্টারে দেখেছি আর সে ছাড়াও আগেও দেখেছি তো মিডওয়াইফরা ওরা খুব এখন যেটা নিবেদিত প্রাণ আমরা বলি খুবই সিনসিয়ার এবং তারা কাজ করতে চায় এবং তারা তো শিখে আসছে যে সঠিক কাজ কোনটা তো কাজে ওদের জন্য আমার মনে হয় যে বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানো কীভাবে তার চলাফেরা করবে প্রসবের পরে তার কী কী করা উচিত খুব সুন্দর করে ওরা পেশেন্টদের কিন্তু বলে দেয় তবে আমি যেটা মনে করি যে রেফারেল সিস্টেমটা আর একটু উন্নত করতে হবে আমাদের কারণ রেফারেল সিস্টেমের মেইন এখন যেটা সমস্যা হচ্ছে যে পেশেন্ট রেফার হয়ে যাচ্ছে ওরা খুব ভালো রেফারেল ফর্ম ফিল করে দিল কিন্তু যেখানে যাচ্ছে দে আর নট মানে তারা কিন্তু তৈরি না পেশেন্টটাকে নিয়ে তাকে সব ঠিক ম্যানেজমেন্ট করা এটা আমি দু এক জায়গায় আমি দেখেছি অনেক ক্ষেত্রে এই সংকটটা আমরাও শুনি যে যদি একজনের আন্ডারে না থাকে তিনি শেষ মুহূর্তে নিতে চান না এই ধরনের অনেক সময় জটিলতার সেটা তো প্রাইভেটের কথা বলছেন কিন্তু ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি আমরা ইউকে এডের ফান্ডে কাজ করি এবং আমাদের একটা রেফারেল মেকানিজম স্ট্রংলি তৈরি করা আছে এই এই ক্রাইটেরিয়া হলে তোমাকে রেফার করতে হবে সেখানে আমরা গ্রামে জয়ন্তপুরে যেটা করছি এবং অনেক এনজিওরাও করে যে যিনি ভ্যান ড্রাইভার যিনি অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার তাদের ফোন নাম্বারগুলো থাকে এবং যেখানে রেফার করব তাদের সাথে একটা লিঙ্ক করা থাকে তো ভ্যান ড্রাইভারের গাড়িতে মেট মাটাকে উঠিয়ে দিয়ে এক প্যারেন্টস সহ বা হাজব্যান্ড সহ সাথে সাথে ফোন করে দেওয়া আপনাদের একটা ডিফারেন্ট এবং প্রেসক্রাইবড আপনার পরে ফিরে আসবো যে মিড ওয়াইফারি যারা এই পেশায় আছেন তার যাতে পেশাটা আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই জন্য গভর্নমেন্টের দিক থেকে আপনাদের কি ধরনের সিদ্ধান্ত বা কি ধরনের অবস্থান নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন এটা বিরতির পর মমতাজ বেগম যেটি জানতে চাচ্ছিলাম যে বিড ওয়াইফারি পেশাটাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কি ধরনের পদক্ষেপ সরকারের দিক থেকে নেওয়া উচিত মনে করেন সুন্দর কোশ্চেন তো মিড ডে ফেরিটা শুরু হয়েছে বাংলাদেশে ডিপ্লোমা মিড ডে ফেরি সেটা তিন বছরের কোর্স তারা যখন ডিপ্লোমাতে ঢুকে তখন এসএসসি পাস করে তারা ঢুকে এবং তাদের পয়েন্ট থাকে হলো সিক্স পয়েন্ট গভর্নমেন্ট এবং সেন্ট্রালি এখন সব অ্যাডমিশনটা সেন্ট্রালি হয় গভর্নমেন্ট প্রাইভেট এই বছর থেকে নতুন করে শুরু হয়েছে তারা তাদের সিক্স পয়েন্ট হবে নট লেস দেন টু পয়েন্ট ফাইভ দুইটাই মিলে এসএসসি এসএসসিতে সিক্স পয়েন্ট হতে হবে কিন্তু টু পয়েন্ট ফাইভের নিচে একটা হইলে হবে না তো এরকম ওরা ওদের কিন্তু সব ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসতে পারে সায়েন্স আর্টস কমার্স সব ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে তো তিন বছরের কোর্স শেষ হওয়ার পরে যেমন নার্সদেরও তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্স শেষ হওয়ার পরে বিএসসি এর নার্সিং আছে তো মিডিয়াদের জন্য কেরিয়ার ল্যাডার ওইরকম পাত্র তৈরি করা হচ্ছে এগুলি আন্ডার প্রসেসিং যেমন বিএসসি এর নার্সিং এর কারিকুলাম তৈরি করা হয়েছে সেটা হয়তো বা নেক্সট ইয়ার থেকে শুরু করার পরিকল্পনা আছে আর তাছাড়া যে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সগুলিতে এখন মাত্র চারজন করে মিডিয়া পোস্টিং দেওয়া হয়েছে তো সেই চারজনে তো টোয়েন্টি ফোর সেভেন করা ওদের জন্য কষ্টকর হয়ে যায় সেখানে আরও পোস্ট বাড়ানো হয়েছে উপজেলা হেলথ ইউনিয়ন সাব সেন্টারগুলিতেও পোস্ট ক্রিয়েট করা হয়েছে আর হলো এখন চিন্তা করা হচ্ছে যে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলেও মিডিয়াদের পোস্ট করা হবে তো প্রাথমিক পর্যায়ে তিন হাজার পোস্ট ক্রিয়েট করা হয়েছিল তো ওই তিন হাজার প্রাথমিক পর্যায়ে করছে এখন আলটিমেটলি এগুলি ডিমান্ড অনুসারে যে চারজনে হচ্ছে বিষয়টি হ্যাঁ এগুলি আন্ডার প্রসেস এগুলি অলরেডি কাজ চলতেছে তো আলটিমেটলি হয়তো বা বিএসসি শুরু করার পরে তারপরে তারা কিভাবে মাস্টার্স করবে বা ওদের থেকে কেরিয়ার ল্যাডার একটা কিভাবে তারা মাস্টার্স করবে সেটারও চিন্তা ভাবনা আছে এখনও করা হচ্ছে এই রকম বাংলাদেশে হলো ওইটা ওইভাবে গভর্নমেন্ট ওইভাবে আগাচ্ছেন আর কি আমরাও মনে করি যে গভর্নমেন্ট যদি এইটা আর একটু এগিয়ে নিয়ে যায় তাহলে হয়তো সেবাটা আরও বেশি সামনে থেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে লালা আর্জুমান পানু আপনার কাছে 
একটু আসতে চাই যে এই যারা মিডওয়াইফারি পেশায় আছে তাদের এই কাজটা মানুষের কাছে আরো বেশি পরিচিত করা এবং যারা সেবাটা নেবে তাদেরকে এটা সম্পর্কে ধারণা দেয়া এই বিষয়ে কি করা যেতে পারে এবং কি করা হচ্ছে আমাদেরও নিশ্চয়ই কিছু ভূমিকা আছে এই ক্ষেত্রে হ্যাঁ আমি মনে করি যে আসলে ভালো প্রশ্ন আমি মনে করি আসলে যে সব লেভেলেই কিন্তু সবার দায়িত্ব আছে আমরা যেটা মনে করি কমিউনিটি লেভেল যেখানে ওরা কাজ করছে সেখানে যে পলিটিক্যাল পলিটিক্যাল নেতা হোক বা গ্রামের যে নেতা যেই হোক না কেন তার কিন্তু একটা বড় ভূমিকা ইমামদের একটা বড় ভূমিকা আছে তারা যদি এটা সবাইকে বোঝাতে পারে এবং লোকজন কিন্তু তাদের কথাই শুনবে তো তারা বোঝাতে পারে যে এরা এখানে কাজ করতে এসছে এবং এরা কিন্তু মেয়েদের ভালো করার জন্য এসছে কাজে তাদের যে যে গ্রহণটা গ্রহণযোগ্যতাটাকে বাড়ানোর জন্য তাদের এটা অ্যাওয়ারনেস করতে হবে আর কি এবং আমাদের দিক থেকে আমরা মনে করি যে আমরা গাইনোকোলজিক্যাল সোসাইটি আমাদের একটা বড় সোসাইটি এবং আমরা আসলে অনেক দায়িত্ব পালন করি যেমন এখন এমন একটা স্টেজে আমরা গেছি যে গভর্নমেন্ট লেভেলেও যে কোনো পলিসি মেয়েদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নিতে হলে সেখানে আমরা আমাদের অবশ্যই ডাকা হয় এবং আমরা ইমপ্লিমেন্টেশনেও হেল্প করি তো আমি মনে করি যে আমাদের এখানে প্রায় দু হাজার গাইনোকোলজিস্ট আছেন তারা এক একজন মেডিকেল কলেজে বা কেউ এখন ডিস্ট্রিক্টেও আছে তো সবারই যদি সবাই যদি আমরা জানি যে আমাদের দায়িত্ব হলো যে একটা মাকে সুস্থ মা এবং সুস্থ বাচ্চা আমরা প্রসবের মাধ্যমে যাতে চাই তো এটা যদি আমরা মিডওয়াইফকে মিডওয়াইফিটা এর মধ্যে ইনক্লুড করি বা অন্তর্ভুক্ত করি যেমন ওনারা যদি আমাদের সাথে এসে কোলাবরেশনে আসেন আমরা করি তাহলে কিছু কিছু প্রোগ্রাম আমরা এইভাবেও করতে পারি যে মিডওয়াইফিদের তারা কি করছে কেন মানে কী হচ্ছে তাদের কাজের আমাদের সব মানে সমস্যাগত লাভটা কি হচ্ছে এবং পেশেন্টরা এতে খুশি কি না কিছুটা রোল প্লে বা মডেল প্লে এগুলো আমরা করতে পারি তো এই ধরনের কিছু আমরা যদি প্রোগ্রাম করি তাহলে অবশ্যই অ্যাওয়ারনেসটা বাড়বে এবং এটা মনে করি আমি আমাদের প্রত্যেকটা গাইনোকোলজিস্টের এটা একটা কর্তব্য কারণ আমরা নিজেরা তো অতটা সময় দিতে পারছি না আর আমাদের কাজটা যে করছে তাকে উৎসাহ দেওয়া এবং তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এটা কিন্তু আমাদের আপনাদের কাজটাই আর একজন করছে সেটা সবসময় মনিটরিং এ রাখে এইটা যদি সবাই বুঝতে পারে তাহলে হয়তো বিষয়টা অনেক সহজ হয়ে যাবে ডক্টর সেলিনা আমিন একটু শিক্ষার বিষয়টা আসতে চাই যেহেতু অনেক বাংলাদেশে প্রচুর মিডওয়াইফ প্রয়োজন হবে সেই ক্ষেত্রে আপনারা ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি থেকে এবং সামগ্রিকভাবে এই এই চাহিদাটা পূরণ করার জন্য কি ধরনের উদ্যোগ নিচ্ছে আমরা তো প্রথম থেকে সরকারের সাথে কাজ করে আসছি প্রথমে সরকার যখন শুরু করে তখন থেকে আমরা কাজ করছি তো আমরা এখানে একদম বিশেষজ্ঞ যারা আছে পৃথিবীতে মিডওয়াইফ্রি এডুকেশান সেটার মডিউল তাদেরকে সাথে নিয়ে কাজ করছে এবং ইন্টারন্যাশনাল কনফিডারেশন অফ মিডওয়াইফ্রি বলে আইসিএম একটা ব্যাপার আছে তাদের থেকে আমাদের কোর্সটা এবং বাংলাদেশেরও বিএনএমসি বাংলাদেশ নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফ্রি সোসাইটি থেকে করে আমরা আমরা ইয়ে করছি আমরা এডুকেশানটা দিচ্ছি আমাদের যেটা বিশেষত্ব আমাদের ছয় সাতটা মডিউল আছে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির আন্ডারে যেটা কমিউনিটিতে যে করতে হবে তাদেরকে কমিউনিটিতে যে শুরু করতে হবে আমরা বিভিন্ন দিবস পালন করার সময় পপ আপ ফেয়ার বলে একটা জিনিস করি কমিউনিটিতে যে আমাদের মেয়েরা এই গোলাপি গোলাপি কাপড় করে পরে কমিউনিটির মায়েদের দু একটা শাড়ি নিয়ে উপর উপরে লাগিয়ে তারা ব্লাড প্রেশার নিচ্ছে তারা অ্যান্টিনেটাল চেক আপের কথা বলছে এতে করে কমিউনিটি অ্যাওয়ারনেসটা বেড়ে যাচ্ছে এটা আমরা করার খুবই চেষ্টা করছি যাতে মেয়েদের পড়াশোনাটাও হয় এবং মেয়েরা কমিউনিটিকে অ্যাওয়ার করতে পারে এটা খুবই কাজ করছে খুব দ্রুত মিডওয়াইফরা কি এটা কমিউনিটি জানতে পারছে এটা তাদের এডুকেশানেরই একটা অংশ কিন্তু যে তাদের এইটা করে এসে তাদেরকে আবার প্রেজেন্টেশন করতে হয় তাদেরকে আবার গ্রুপ ডিসকাশন করে প্রেজেন্ট করতে হয় এটা থেকে তার একটা নম্বর পায় তো ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি এডুকেশানটার মধ্যে মেথোডোলজিটার মধ্যে একটা পরিবর্তন এনেছে শুধু বই পড়িয়ে হবে না মানে অভিজ্ঞতা এবং তাদের নিজেদেরকে তারা অনেক সময় এই যে রোল প্লে বললেন ম্যাডাম রোল প্লে করে করে তারা জিনিসটা করছে আমরাও চাই যে খুব ভালো মিড বয়সারি সারা বাংলাদেশেই সংখ্যা বাড়ুক এবং নিরাপদ এবং সম্মানজনক মাতৃত্ব যেন সবার জন্যই হয় আপনাদের তিনজনকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ এই ছিল আজকের বাংলাদেশে দেখা হবে আগামী রোববার একই সময় শুভরাত্রি